。你带我来这儿干什么？来商场当然是买东西了。瞧一瞧，这个。那这个，你到底想要干嘛？红色太媚俗了，不适合你。看来你男朋友不太了解你。试试。是不是我挑的这双鞋，咱们俩就算人货两清了？行，那就这双吧。我记得我还欠你一个人情，要不今天一起还了？您好，请问需要帮两位介绍一下店里的新品吗？不用。可以。哎，就按你说的，书写两清。麻烦介绍一下。哎，好的。小姐，您看这双，这双是我们店里的新品。今天是去我家还是去酒店啊？我也去你家。今天啊，换个地方，可有意思。你干嘛呀？我啊啊！你在哪儿啊？那个鞋店。小姐，您要是不喜欢这双，我给您换一双吧。您看这双您喜欢吗？不用了，就这双，包起来了。哎，好的。谢谢老板。走。你不问我干嘛去吗？你到底想要做什么？去那百货。刚刚不是已经选好了吗？我又没说只送一双。你好，拿好您的鞋和卡，欢迎再次光临，慢走。鞋子呀，你绕了一大圈，一家店都不进，你觉得我会相信吗？我送你的，别的地方买不到。嗯、要不然咱们直接点，一次性两份，走。你今天到底想要干什么？一会儿你就知道了。买了，在哪？买了，在哪？小朋友，今天怎么了？跟妈妈走散了。跟妈妈在哪儿走散的呀？在里面还是外面？里面，在里面。第二。第二个终于是躲过去了。要我说，你们俩不如分手算了。哎呦，分手也不是不行，可这不是还有一块工作吗
谢谢你送我回来。你又发什么疯了？我也觉得我疯了，浪费了一个晚上时间。那你现在就放我走啊，不浪费高先生的宝贵时间。赶着回家，打电话给你那个所谓的男朋友。我准备要干什么？有义务跟你说吗？自欺欺人有意思吗？自作多情、自以为是就很好玩呗。等一下，收鞋，两清想要弥补你的损失，如果你不满意我的计划，那你可以投诉我。啊，算了，时间紧迫，还是办事情要紧。那双鞋是新的，我留下一双，也许捡到它的人可以穿。OK， 我跟我男朋友在一起快两年，我们感情非常的稳定。我能有什么瞒着你啊？我就是想打扮给阿峰看。有猫腻，你跟他出去这么多次也不见你为他打扮。这次我听说他只定了个时间，连场地都是你定的。你不生气，反而还要打扮给他看。我要说，场地是我要定的呢。为什么？你等会儿去看戏吧。哎，你很不对劲哦。唐耀峰出轨了，干杯！帮我照顾好大家啊！对对。哎，最近又漂亮了啊！林沃呢？不知道啊，说是在路上呢。希望他今天能有点女人味儿吧，别太丢人了。我朋友来了，我先下去接他。嗯。这是怎么了？这是啊，我得罪他了。他生理期。嗨，今天真漂亮。谢谢。走，我带你认识几个朋友。
谢。哎，别忘。娜娜，你回来啦？高先生，你们……我在追他。马到成功。亲爱的，祝你生日快乐！谢谢。你的礼物呢？空手而来，可不像你啊。之前见面的时候送过。莫姐，哎，等李总吧，不怕尴尬。今天邓丽必须等。我去个洗手间。那个，走吧，咱俩喝一杯去吧。咱时间也差不多了，我去给你拿蛋糕。嗯。我怎么打我电话？哦，我手机好像没带，应该是找我的。你去吧，我接电话。乖乖等我。喂，哎，娜娜想解释的吗？这都是你安排的，场地是我租的。难得我舍得花钱，就是看中了这面大窗户，方便看你们俩的表演。薇姐也是你叫过来的，没错。刚才用你的手机给他发的消息。这算什么呀？替邓丽出气？是为我自己。唐耀峰，你真的觉得我傻是吗？我什么都不知道吗？所以你早就知道了。你装不知道，就是为了今天让我们当众出丑。别把你自己想的太重要。林沃，我为什么会这样？还不是你每次一副公事公办的态度。你想过照顾人吗？你撒过娇吗？你懂什么叫温柔吗？我到底是你男朋友还是你竞争对手？你自己也不知道吗？真是好笑，你出轨还有理由了？乱换人。我可比不过你，你要点脸，行吗？跟你有什么关系？都给我闭嘴！薇薇姐，你还欠一个道歉吧？给你是对邓丽，她没有做错任何事情。我还真是没看出来，你还挺讲义气的。照片想发就发吧，反正不会对我有任何的影响。但是这个人，我想开就开。你现在有两个选择，要么为你今天的行为跟我道歉，要么从方达离开。喂，张总你好，请你把我们下午已经谈好的事情跟薇薇姐说一声。张总有话跟你说。下午，林小姐给我打过电话，想从我的手里买走方达的股份，开的价格非常合适。现在呢，他就是方达最大的股东了。祝你们合作愉快啊！
买了放大控制。跟你没有关系。现在我给你两个选择，要么你为今天的事情道歉，要么我请你离开放大。快就走了吗？不喝点香槟吗？啊！你在哪里？哎，你叫我来就是替我帮手的。让我一个人待会儿。我以为你不会难过，对不起，把你失望了。连分手都在自己计划以内，你不觉得你这仗打得很漂亮吗？你早就知道了。你带我去商场，明明就是想让我自己亲眼看到，不是吗？你早就知道。我只是想好好规划我自己的人生，过好我自己的生活。没想到会这么难。这个世界远比你看到的要复杂。不过还好，你比我想象的要聪明那么一点。在商场里。你明明就是计划好了想要看我笑话，为什么最后拉我掉头就走？在车里被我怼了，你为什么没有揭穿我，没有让我难堪？万总的资料已经发到你邮箱了，合作结束。一个整天嚷嚷着要掌控一切，又害怕风险的女人，知道自己男朋友出轨的是自己上司。什么反应？我承认，一开始我是想看你笑话，但是后来我发现你比我想象中的有趣很多，所以我改变主意了。我决定帮你，帮你看清你那所谓稳定的感情。高山对你来说，爱情到底是什么？是脸红心跳，一时兴起酣畅淋漓。那如果是那样的话，那爱情只不过是一种生理机制罢了。我去跑个步，我跳个伞，我一样能有同样的感觉。那我为什么要费尽心力去谈恋爱呢？我还要冒着被欺骗、被背叛的风险。高深，从我第一次见到你，我就不喜欢你，因为你总是无缘无故打乱我的计划，干扰我的节奏。我不知道你之前经历过什么。让你这么热衷于破坏别人生活的平衡，目睹别人的痛苦，是不是还没吃生日蛋糕？或许这一切都让你觉得很有趣吧。抱歉，没有兴趣再陪你玩下去。脚踏实地更适合我，后悔不起。哎呀，魏斌，你回来了！你从哪儿来的这么多钱呀？我妈去世前给我买了一些基金。都给卖了，全部。还
还有我所有的存款，为了赌一口气，值得吗？那万一方达在我手上被经营的更好了呢？小姐，你有人脉吗？你有固定的客户群吗？你知道去哪儿找新的客户吗？这件事儿，等过完了今天再说。你看我干嘛？你刚才说的那句话。一点都不像去厕所都会精打细算时间的林墨小姐说的话哦。拜托，我刚失恋，我们是以后再说吧。旧的不去，新的不来嘛，是不是？发现不对，及时止损。何况今天绝对是我们赢了。你说这话怎么跟高山说的一模一样？哦，是吗？这说明我和高山还真的是天造地设的一对呢。你此时此刻在我面前说这话，你觉得合适吗？哎呦。人家就是想转移你的注意力嘛。你说，你跟唐耀峰交往这么久，你有没有那种离不开他的感觉？你难过的时候会不会想要跟他倾诉？开心的时候会不会想要跟他分享？他出轨了，你有没有觉得痛彻心扉？难受啊，我被绿了。除了这个不说，就光说失去唐耀峰这个人，你有什么感觉？我也不知道，还是有点失落吧。毕竟刚入行最难熬的那段日子是他陪我熬过来的，所以我们两个有今天，我也有责任。我就说嘛，一时冲动不能作为恋爱的开端，从一开始就要预判双方的家庭生活理念是不是合适，匹不匹配。高山。从我第一次见到你，我就不喜欢你，因为你总是无缘无故打乱我的计划，干扰我的节奏。我不知道你之前经历过什么，让你这么热衷于破坏别人生活的平衡，目睹别人的痛苦记得每一次我生日，十二点的时候，你都会偷偷来我房间亲我一口。其实我都是装睡的，妈妈，我会好好努力的，我一定会加倍努力，好好生活，就像你希望的那样。生日快乐！谢谢。会变得很快啊，是不是有事瞒着我？我能有什么瞒着你啊？我就是想打扮给阿峰看。有猫腻，你跟他出去这么多次也不见你为他打扮，这次我听说他只定了个时间，连场地都是你定的。你不生气，反而还要打扮给他看？我要说，场地是我要定的呢。为什么？你等会儿去看戏吧。你很不对劲哦，唐耀峰出轨了。干杯！
，帮我照顾好大家啊！对对。哎，最近又漂亮了啊！灵活呢？不知道啊，说是在路上呢。希望他今天能有点女人味儿吧，别太丢人了。我朋友来了，我先下去接他。嗯。怎么了这是啊？我得罪他了。他生理期。嗨，今天真漂亮。谢谢。走，我带你认识几个朋友。高先生，你们我在追他，马到成功。亲爱的，祝你生日快乐！谢谢。你的礼物呢？空手而来可不像你啊。之前见面的时候送过。霍、嗯、姐。哎。王丽怎么了？不怕尴尬吗？今天邓丽必须到。我去个洗手间。那个，走吧，咱俩喝一杯去吧。咱时间也差不多了，我去给你拿蛋糕。嗯。他怎么打我电话？哦，我手机好像没带，应该是找我的。你去吧，我接电话。乖乖，等我。喂，哎，娜娜想解释的吗？这都是你安排的。场地是我租的，难得我舍得花钱，就是看中了这面大窗户，方便看你们俩的表演。魏姐也是你叫过来的。没错，刚才用你的手机给他发的消息。这算什么呀？替邓丽出气？是为我自己。唐耀峰，你真的觉得我傻是吗？我什么都不知道吗？所以你早就知道。你装不知道，就是为了今天让我们当众出丑。别把你自己想的太重要。林沃，我为什么会这样？还不是你每次一副公事公办的态度。你想过照顾人吗？你撒过娇吗？你懂什么叫温柔吗？我到底是你男朋友还是你竞争对手？你自己也不知道吗？真是好笑，你出轨还有理由了？乐换人。我可比不过你。你
要点脸行吗？跟你有什么关系？都给我闭嘴！薇薇姐，你还欠一个道歉吧？给你，是对邓丽，她没有做错任何事情。我还真是没看出来，你还挺想义气的。招兵想发就发吧，反正不会对我有任何的影响。但是这个人，我想开就开。你现在有两个选择，要么……为你今天的行为跟我道歉，要么从方达离开。喂，张总你好，请你把我们下午已经谈好的事情跟薇薇姐说一声。张总有话跟你说。喂喂，我简单说一声。下午，林小姐给我打过电话，想从我的手里买走方达的股份，开的价格非常合适。现在呢，他就是方达最大的股东了。祝你们合作愉快啊！你买了方达股份，跟你没有关系。现在我给你两个选择，要么你为今天的事情道歉，要么我请你离开方。他就走了吗？不喝点香槟吗？我以为你不困难了，对不起，把你失望了。连分手都在自己计划以内，你不觉得你这仗打得很漂亮吗？我早就知道了，你带我去商场，明明就是想让我自己亲眼看到，不是吗？你早就知道。我只是想好好规划我自己的人生，过好我自己的生活。没想到会这么难。这个世界远比你看到的要复杂，不过还好，你比我想象的要聪明那么一点。在商场里。你明明就是计划好了想要看我笑话，为什么最后拉我掉头就走，在车里被我怼了？你为什么没有揭穿我，没有让我难堪？范总的资料已经发到你邮箱了，合作结束。一个整天嚷嚷着要掌控一切，又害怕风险的女人，知道自己男朋友出轨的是自己上司。什么反应？我承认，一开始我是想看你笑话，但是后来我发现你比我想象中的有趣很多，所以我改变主意了。我决定帮你，帮你看清你那所谓稳定的感情。高山对你来说，爱情到底是什么？是脸红心跳，一时兴起酣畅淋漓。那如果是那样的话，那爱情只不过是一种生理机制罢了。我去跑个步，我跳个伞，我一样能有同样的感觉。那我为什么要费尽心力去谈恋爱呢？我还要冒着被欺骗、被背叛的风险。高山，从我第一次见到你，我就不喜欢你，因为你总是无缘无故打乱我的计划，干扰我的节奏
，我不知道你之前经历过什么，让你这么热衷于破坏别人生活的平衡，目睹别人的痛苦。是不是还没吃生日蛋糕？或许这一切都让你觉得很有趣吧。抱歉，我没有兴趣再陪你玩下去。脚踏实地更适合我，我和你一起。钱呀！我妈去世前给我买了一些基金，都给卖了，全部，还有我所有的存款。为了赌一口气，值得吗？那万一方达在我手上被经营的更好了呢？小姐，你有人脉吗？你有固定的客户群吗？你知道去哪儿找新的客户吗？这些事儿，等过完了今天再说。你看我干嘛？你刚才说的那句话，一点都不像去厕所都会精打细算时间的林墨小姐说的话哦。拜托，我刚死你，我们是以后再说吧。旧的不去，新的不来嘛，是不是？发现不对，及时止损。何况今天绝对是我们赢了。你说这话怎么跟高山说的一模一样？哦，是吗？这说明我和高山还真的是天造地设的一对呢。你此时此刻在我面前说这话，你觉得合适吗？哎呦，人家就是想转移你的注意力嘛。你说，你跟唐耀峰交往这么久，你有没有那种离不开他的感觉？你难过的时候会不会想要跟他倾诉？开心的时候会不会想要跟他分享？他出轨了，你有没有觉得痛彻心扉？难受啊！我。被绿了。除了这个不说，就光说失去唐耀峰这个人，你有什么感觉？我也不知道，还是有点失落吧。毕竟刚入行最难熬的那段日子是他陪我熬过来的，所以我们两个有今天，我也有责任。我就说嘛，一时冲动。不能作为恋爱的开端，从一开始就要预判双方的家庭生活理念是不是合适，匹不匹配。高山，从我第一次见到你，我就不喜欢你，因为你总是无缘无故打乱我的计划，干扰我的节奏。我不知道你之前经历过什么，让你这么热衷于破坏别人生活的平衡，目睹别人的痛苦。房间亲我一口，其实我都是装睡的。妈妈，我会好好努力的，我一定会加倍努力，好好生活，就像你希望的那样。生日快乐！谢谢
，有个新会员想跟你切磋一下。好，先歇会。好，人呢？在那。万家河为人勤勉、严谨认真，出了名的不讲情面、铁板一块。他最大的爱好就是打拳击，听说技术很不错。万总，我来拳馆报名，填了职业信息，听教练说有一个同事也是会员，没想到是你，这么巧。你也会打拳啊？一点点。那来吧。我没完成，该离职的离职，该跳槽跳槽，这哪有一个人呢？哎呀，这都怪我，要不是因为我，你不会买一家公司。哎呀，怎么会这样？怎么这样？哎，冷静，冷静，千万要冷静，一定会想到办法的，一定会想到办法的，一定会想到办法的，对，一定会想到办法的，一定可以。哎，行了，技术不错，吃饭总是有大哥请。年轻人，别总那么低姿态，啊、嗯！行了，我先走了，该上班了。你带我来这儿干什么？来商场当然是买东西了，挑一双，这个，那这个，你到底想要干嘛？红色太媚俗了，不适合你。看来你男朋友不太了解你。试试。是不是我挑的这双鞋，咱们俩就算人货两清了？行，那就这双吧。我记得我还欠你一个人情，要不今天一起还了？您好，请问需要帮两位介绍一下店里的新品吗？不用。可以。哎，就按你说的，说鞋两清。麻烦介绍一下。哎，好的。小姐，您看这双，这双是我们店里的新品。今天是去我家还是去酒店啊？不爱去你家。今天啊，我换了条，可有意思。你干嘛呀？误会。啊？啊？在哪儿啊？哎，鞋店。小姐。您要是不喜欢这双，我给您换一双吧。您看这双您喜欢吗？不用了，啊、嗯，就这双，包起来了。哎，好的，谢谢老板。走。你不问我干嘛去吗？你到底想要做什么？去那边逛。刚刚不是已经选好了吗？我又没说只送一双。您好，拿好您的鞋和卡，欢迎再次光临，慢走是林沃喜欢的。哎，虽然是个弟弟，但身材还不错，也不知道什么来头，想来干什么。我帮林沃测试他一下。<咳>小魏啊，我看你干活还挺麻利的，是不是以前一个人住呀？听说你是学数学的，我们顶河正好需要这样的人才。
，要不然来顶盒，姐姐可以给你走后门哦。放假了，陪姐姐聊聊天嘛，聊什么都可以哦。果然不堪一击，看我不拆穿你的真面目！一路飞车，你干嘛呀？我差点吐出来。不能让林红醒回家。啊，你是担心那小子吧？害怕被小林跟他单独相处，这次心慌了，害怕了，不能稳操胜券了。喂、嗯哎，你你怎么不在房间啊？哦，我去了趟物业。哎呀，哎呀，哎，哎你看看你，他说了别坚持啊，你请假就是不听。啊，他已经退烧了，但是像高山这种铁憨憨，他一般生病都肯定是拉锯战。而且今天上午我们确实是见了好多好多奇奇怪怪、令人头痛的人呢。他现在特别需要一个人去贴身照顾。哎，娜娜，苏然，心情不好，陪我去喝酒。啊，你你你没有喝酒啊？你不去我就叫别人去了。我去，去去去去，嗯，帮我贴身照顾。娜娜，待会我跟你一起去，我有事要跟你商量。回来了，嗯，我也饿，正想着叫你一起呢。呀，还是冰的，这么贴心。再一个，完全不一样嘛。什么不一样？你看他干什么？看我呀、啊。哎，行了，那正好，你照顾一下高山，我们等一下再一起去、呃。我也去。你不是生病了吗？酒精是消毒的，医生也说了，多喝酒好的快。嗯<笑>是有这个说法，刚好今天大家还没喝酒吧，一起晚上喝个酒是热闹的最近工作辛苦了，多吃点肉，补充营养。谢谢。天气干燥，吃肉容易上火，还是应该多吃点蔬菜。而且西餐是讲究礼仪的，要从冷盘开始。顺序什么的没那么重要，人的肚子就这么大，选择自己喜欢的才最要紧。你说呢？说呢没有。有事要跟我们大家说吗？嗯，对，我找到合伙人了。谁啊？你们认识的，孙淼姐。孙淼不是孙离那组的吗？她打算辞职了，跟我合伙创业。我就想问问大家的意见。从之前的工作经历来看呢，能力很突出，而且她之前的工作履历非常的漂亮，还有管理经验，人脉应该不错。林梦，你要成立新公司了。那我去你那上班吧。对了，虽然我人在国外，但是万总的事、高山的事，我可一件都不落，都听说了。我还听说你想二次创业，这你都能听说？圈子里混，最重要的是人脉。我认识你
，咱多注意些。房贷倒闭了，我现在也算是半个失业的，所以我赌上了房产证，正在寻找合伙人。只有确定组成人员，才好拉投资嘛。合伙人。我要睡觉。哦，困了。呃，孙老师，没事，你忙吧，我就走了，不打扰你了。林沃，嗯，合伙人的事，我或许有靠谱的，我到时候联系你。那就麻烦你了，孙苗姐。嗯，那咱们随时约。嗯，啊、我走了。哎，好。贝小荣，哎呀，哎，你别躲了，贝小荣，走吧。这个不用了，反正没人记得。那我们先走了，拜拜，宝贝。拜拜。拜拜哎，你走那么快干嘛？我没招你。你走不走？你是？我是什么？半年前吧，他和他爸妈出了场车祸，就他一个人活下来了。也从那时候开始吧，性格渐渐就变了。那谁管他呀？哦，那不用担心，他爷爷还在。不过 ，Simon 心里有障碍，我担心再这样下去，他可能会发展为抑郁症。他其实很聪明的，好像对图案跟数字都特别敏感。他智力确实比一般人好。这么多志愿者，就只有你发现了。我很懂得观察人心的，老师，你交给我吧，我一定会让他跟我说话的。往旁边当评委。所以今天，老鼠，因为这不是，这这是鹅毛。鹅毛。哎呀。假期结束了，姐姐要回去上课了。
可能不能老像现在这样老来看你。不过医生说了，说你恢复的很好，很快就可以回家了。你要走了？你在跟我说话吗？这还是你第一次开口呢。如果再见面，你还会记得我？当然，我一定会的，肯定不会忘的。又是无功而返的一天，别急啊，还有一半创业者呢，还有机会。你都不急，我着什么急啊？上哪儿干嘛？快回家呀、啊！不是，咱俩不是一个家了。谁说跟你一个家了？你是不是发烧烧糊涂了？那你一直跟着我走干嘛？兄弟嘛，我帮你暖暖房。你是想见吴东娜吧？那这样你不是也有理由见林沃吗？你说的有道理啊，是吧？所以说我是在帮你啊。哎，你和林沃聊的怎么样了？有多大的跑道复合？百分之七八十吧。哎呀，这么迅速，啊，百分之七八十，你会不会是太自信会错了一点、啊？怎么可能周深，你谁啊？找错地方了，是这层啊。林沃有弟弟，吴东娜有弟弟？没有啊，吴东娜就一倒霉哥，狗见我不是这个。怎么能在这回事？吵什么吵？不知道这样扰民啊？那人谁呀、啊？关你什么事儿啊？约好了。啊。嗯，行，挺晚的，回去睡吧。哎呀，等等等等等，娜娜在吗？你你你你，娜娜在房间吗？仙女姐姐卸妆啦，今天的营业时间已到，拜拜。听到了。哎呀，凭什么他能看见娜娜素颜？干嘛？你还没跟我说呢，这个性感的弟弟是谁啊？为什么要住我们家？其实是赞助，他刚回国还没找到工作，钱也不够，人生地不熟的，帮帮忙嘛。你跟他什么关系啊？为什么要帮他？你记不记得我跟你说过，我高中毕业做过志愿者，还接触过一些自闭症儿童。我觉得你很闲、啊。哦，你说他是？我们两个通过一段时间信，不过后来我跟我妈搬家，就断了联系。然后呢？然后我就把这回事给忘了。飞脚上正好回国，看到万总出事的报道，认出了我，就过来投奔了。现在的表情太可怜了，你简直就是犯六不亲的渣男！说什么呢你？但这事儿我确实也做的不好，挺不好意思的。这你说大家不是花巧吗？我们那边挺有钱的嘛，怎么还能住我们家呀？这可能家里出什么事儿了吧？也不好问啊。而且我觉得塞门小时候就很敏感，得过这种自闭症的人很容易反复，沟通起来有障碍。我觉得他跟你沟通的挺好的，那是因为我们很早的时候就建立起了信任。反正女人的第六感吧，我觉得他这次回来是为了你。怎么可能？哎、嗯，我不能说。嗯。啊，谢谢你们让我在这儿住。呃，等我找到工作我就搬出去。哎，不用客气，随便住啊，反正难过的又不是我。啊、嗯呃，刚那两个人是谁啊？刚刚那两个啊。高的那个呢，是她前男友，没那么高那个正在追我呢。林沃，你前男友也住这栋楼啊？三。不是费小荣
。你怎么一下子长这么大了？在我印象里，你还就这么高呢。每天皱着个眉头也不说话，我一逗你就过来打我。真是岁月不饶人，时光催人老。我说林沃，你有毒吧？什么岁月催人老啊？我才不老呢，我永葆青春好吗？要老你老，我我要去睡美容觉了。行了，那我也去睡了，东西随便用，缺什么告诉我，就当自己家啊。晚安。我已经不是小孩了呀。别走路头晕，有多大板了？百分之六七十吧。我看你就是太自信，这次会错了意，还牵扯了娜娜。那那小子是谁呀、啊？我得想办法把他弄出来。不要了。吴东娜发信息过来，说是林沃以前救助过的一个自闭症儿童，遇上了，没地方住。来找林沃的呀？那我就放心了。哎，我不是那意思，我是说，我是说，说林沃肯定觉得这个人就是一小屁孩，顺手帮他而已。不过我看这小子应该成年了，肯定成年了，看着也挺大的呀。这两个人共处一室，孤男寡女，我感觉不会出事吧？哎，别别别，你干嘛呀？哎，哦，我说你要是真的喜欢你，我就把他追回来，是不是？我看这个人出现的挺好的，至少能让你警惕起来，是不是？哎，别追，别，你们这样，你别追着刘哥干什么？哎，我说了，你仔细考虑一下，啊，想想办法。不好意思，失误了。看来这个人工智能洗地机我还得重新研究研究。我这就去重新试试。这不是跟自个儿过不去的，就是来表演才艺的，这没个正常人。别抱怨了，还有不到三分之一，继续。其实也不用着急，这也没剩多少，而且缝心都给安排好了。哎，你别说啊，冯鑫这小子办事还挺有效率的，咱们可以先休息休息。高山，我昨天跟你说的事儿，你想了吗？想了，但你跟我说要给他留私人空间，我总不能把他赶出去吗？你倒是想赶，你有身份感吗？我说的这个空间啊，它也是有界限的。你现在拉的太松了，你不怕风筝飞了呀？那你要我怎么办呀？不是你不是挺会的吗？怎么这回跟傻子一样？不知道呀，我一碰到他，我大脑就不好使，而且他太了解我了，我没有办法。对，他太了解你了，你得换个套路。你以前吧太强势了，跟人说话就跟下达命令一样，你这次试试婉转一点，半柔弱，能行吗？相信我，这个女人呢、啊，她都是有一种保护的，毕竟。我遇见娜娜之前，也是一个妹子不断的着急渣男。好，那我要怎么做？你不发烧了吗？不，我早就好了，而且昨天林沃也知道了。复发了，工作压力太大，孙离逼得太紧，又烧了。这合理吗？他能相信吗？谈恋爱哪有什么合理不合理啊？哎，我告诉你啊，如果他知道了，他就一定会来看你；如果他知道了还不来看你啊，那就说明，说明什么？说明他移情别恋，你管了？哎，试试呗，反正又没别的方法了。说这个，干嘛？